Bienvenue dans le quartier d'affaires de Shanghai. Benoît Gauthier est le président d'Interloire Tour, le syndicat des vins de Loire. Durant quelques jours, il sillonne Shanghai, ses boutiques, ses restaurants et ses bars à vin. Objectif, comprendre la commercialisation et la consommation des vins au sein de cette mégalopole qui traduit l'envol économique de la Chine. Des vins de Loire, on en trouve heureusement. D'ailleurs, dans une palette très large, on a trouvé ce matin dans une boutique euh, de rayonnage quand même de vin de Loire. On a aussi un, un regard sur la, la manière dont est consommé. Est-ce qu'il y a une mode sauvignon Est-ce qu'il y a une mode chardonnay Est-ce qu'il y a une mode vin rosé ou vin rouge Pour optimiser la diffusion des vins de Loire en Chine, Interloire travaille avec une agence de communication shanghaïenne dirigée par un Français. Serge Allègre est installé en Chine depuis 17 ans. Sa mission, capter les prescripteurs professionnels comme les restaurateurs et les cavistes, mais aussi et surtout les médias en organisant entre autres des wine dinners. Sa mission est difficile puisqu'en Chine, 80% des vins consommés sont chinois et pourtant les vins de Loire ont une carte à abattre. Les vins de la Loire ont leur place, ça reste des vins qui sont typés et qu'on est en train de parler encore une fois de notion de terroir et les Chinois ont, ont cette notion de terroir. On, on fait souvent des parallèles avec le thé par exemple. Les Chinois sont prêts à dépenser sur des vins importés entre 100 et 150 quai. Donc on est en train de parler de 10 à 15 euros. Et en fait les Chinois et les vins de la Loire tombent exactement dans ce segment-là. Si le palais des Chinois semble séduit par le terroir ligérien, l'exportation, elle, reste difficile. Les vins français doivent suivre un circuit administratif compliqué avant d'être servis sur les tables chinoises.